ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ட்ரி ஆப் நா பேரு பிரணய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்கி அப்ளை చేసే అభ్యర్థులు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ విభాగంలో కొంచెం తడబడుతు ఉంటారు మేబీ కొంతమంది జీరో లెవెల్లో ఉండొచ్చు కొంతమంది మీడియం లెవెల్లో ఉండొచ్చు కొంతమంది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు బట్ చాలా వరకు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి అభ్యర్థులు ఎలా చూస్తారు అంటే కంప్లీట్ మెటీరియల్ కంప్లీట్ మెటీరియల్ లే మ్యాన్ టర్మ్స్లో సింప్లిఫైడ్ వర్డ్స్లో ఒక ఉండే సోర్స్ కోసం చూస్తారు సో వారందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంట్రీ యాప్ మీకోసం స్పెసిఫిక్గా ఒక సిక్స్టీ వీడియోస్తో ఒక సూపర్ వీడియో సిరీస్ని మేము ముందుకు తెస్తుంది రైట్ సో అందరూ చేస్తారు అందరూ వీడియో సిరీస్ చేస్తారు క్వాంటిటీ యాప్చ్యూడ్ నుంచి బట్ ఎంట్రీ యాప్లో ఈ వీడియో సిరీస్ ద్వారా ఏం డిఫరెన్స్ మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నోట్ we are going to maintain crystal clear clarity prathi concept ku sambandhinchi clear clarity manam maintain cheyabothunnam that is point 1 point 2 ochesi formula nerchukovadam tho paatu ekkadaina manaki formula unte formula nerchukovadam tho paatu formula ni ela gurtinchukovali aa key kuda manam describe cheyabothunnam and point 3 formula just direct ga explain cheyadam tho paatu formula ni formula just explain cheyadam kaakunda ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో డెరివేషన్ కూడా చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ని క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీతో మనం ఇల్లస్ట్రేషన్స్ యూజ్ చేసి నేర్చుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే కొంతమంది యాటిట్యూడ్ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఫీల్ కాకుండా ఇల్లస్ట్రేషన్స్ యూజ్ చేసి సింపుల్గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మేబీ బార్గ్రాఫ్స్ కావచ్చు చార్ట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో సింపుల్గా వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది చాలామందికి కష్టమవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనము స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఫస్ట్ మనం స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ని కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము ఆల్ రైట్ సో అందువలన ఈ వీడియో లెక్చర్ అన్ని కేటగిరీస్ చెందిన యాస్పిరెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతుందని ఎంట్రీ యాప్ భావిస్తుంది ఓకే సో మనం ఈ వీడియో సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు నేర్చుకోబోయేది పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నేమ్ వచ్చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఆల్ రైట్ సో ఈ లెసన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ ద్వారా మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు అసలు పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటి అసలు పర్సెంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఆల్ రైట్ అండ్ పర్సెంటేజ్లో ఉండే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అండ్ మీన్ వైల్ మధ్య మధ్యలో ఏవైనా ఇంటర్లింకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే కూడా అవి కూడా మనం డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే లెట్ అస్ గెట్ ఇన్ టు ద మాడ్యూల్ ఆల్ రైట్ సో ఫస్ట్ మనము ఈ డిస్కషన్ అనేది దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే అసలు పర్సెంట్ అనేది ఏంటి యునో సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ సచిన్ సెంచరీ కొట్టాడు కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టాడు అంటాం సెంట్ అంటే ఏంటి సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్ అంటే ఏంటి డివైడెడ్ బై పర్ అంటే డివైడెడ్ బై సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ సో పర్ సెంట్ అంటే ఏంటి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ so divided by 100 divided by 100 ante enti for every 100 clear ga manu telusukundam for example nenu oka room lo kuchunnanu ee room ni 100 samana bhagalu ga vibhajiste okkoka bhagamu oka percent avutundi 1% avutundi rendu bhagalani manu consider chesthe 2% avutundi moodu bhagalani consider chesthe 3% అట్లా టోటల్గా మనం ఏవైతే వంద భాగాలుగా డివైడ్ చేసామో ఆ వంద భాగాలని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదే బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆల్ రైట్ సో ఇంకా క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే పర్సెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏదైతే మొత్తాన్ని ఏదైతే క్వాంటిటీని మనము మొత్తము లేదా టోటల్గా భావిస్తామో లేదా ఏదైతే క్వాంటిటీని మనం ఆధారంగా ఆర్ రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటామో లేదా ఏదైతే మొత్తంతో ఏదైతే క్వాంటిటీతో మరొక క్వాంటిటీని మనం పోల్చుతామో కంపేర్ చేస్తామో ఆ కంపేర్ చేసే క్వాంటిటీని ఆ రిఫరెన్స్ క్వాంటిటీని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా భావిస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బర్త్డే పార్టీకి అటెండ్ అయ్యాను దాంట్లో ఒక పెద్ద కేక్ ఉంది దాన్ని అది నా ఫోకస్ అది నా ఆధారం దాన్ని నేను హండ్రెడ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక్కో పీస్ కూడా వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో టోటల్గా ఆ కేక్ మొత్తం ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పీసెస్గా డివైడ్ చేశాను కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అ పర్సెంట్ నథింగ్ అదర్ దాన్ దిస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఆల్ రైట్ సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము మనకు క్లియర్ అయిపోతుంది 
See friends, this is percentage sign. Okay. So first example which is 10 out of 40 students are girls. Girls are 10 unnaru. out of 40 total students. Total students which is 40. So according to definition, manaki percentage definition valla manam ei nechkuna mottam edaithe bhavistamo manamu adi hundred percent. So e example nu bati forty students is equal to hundred percent. Auna kada? All right. Next example chuda. Twenty one percent of atmosphere is oxygen antunado. So idi dinlo edi mottam outundi kevalam oxygen ani idi irveyokati shatam matra me. मरी मोतम ये दाउ तुन्दी एटमॉस्फेयर आउ तुन्दी, सो एटमॉस्फेयर इन दिस एग्जांपल इस 100 परसेंट, अंते एस सिंपल एस दैट, सो इपुर थर्ड एग्जांपल चुदा, विन्नो गोट 25 परसेंट मोर मार्क्स देन शन्नो, सो एक डेंजर आउ तुन्दी कंपैरिजन जरूर तुन्दी, विन्नो मार्क्स अंता शन्नो करना इरवे ये द अंटे विन्नो मार्क्स अने भी शन्नो मार्क्स चेता कंपेयर चेय बढ़तुंडी दिने डिस्कस चेस अनु डे मन डेफिनेशन डिस्कस चेस ऐ पढ़ो देन नहीं ते आधा रंगा चेस कुंटा मो देनी तो ऐते कंपेयरिजन चेस तामो आ क्वांटिटी अने दी हंड्रेड परसेंट सो इकड़ा विन्नो मार्क्स अने भी शन्नो मार्क्सु चेता Alright, so this is the comparison to the example. Next, fourth example, the loser got 12% less votes than that of the winner. Simple friends, if you have a word that you have to do, that is the comparative case. Okay, so here, loser is in the election, the winner is in the polis, the winner is in the polis, the winner is in the polis, the winner is in the polis. So here, winner is in the polis, than that of the winner. Winner is in the polis. Winner and the base money key Adharam or reference. Kabati winner votes and AV winner key and a vote so chayo. What in a man of hundred percent ga bhavista. So I think a the man of reference ga this kovali and the miku clarity which you do. So then the man of hundred percent ga bhavin chalo till is they almost man a key percentage low question solving and a the simple I put on to the I hope every point is clear. Friends last two examples low man of okay. Quantity ni inko quantity to compare che saamu. Basic ga, ikkada percentage manu find out percentage gurinchi specify che saadu. Basic ga, comparison o che si two quantities madhya jaragali aante, aim idda ni venakali aim unntu 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 concept of ratio unntu unntu. Alright, so ipppidu dhani gurinchi nech kundha. Alright, ratio aante aim di, ratio ni telugu lo nishpatthi aante. Nishpatthi. Alright, so nishpatthi aante aim di. निष्पत्ति कुंडल से ना कंडीशन इंटेंटे आदि P डिवाइडेड बाय Q फॉर्म लो उन्डा ली P नी लवमु लेदा न्यूमरेटर अंटा मु Q नी हारमु लेदा डिनोमिनेटर अंटा मु मोर अवर कंडीशन इंटेंटे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हारमु अने दी जीरो अवक उड़ा दो इधि बेसिक कंडीशन ऑफ रेशियो और निष्पत्ति कॉलन नहीं मनमें मंडम ईस्ट टू अंडम पी ईस्ट टू क्यू सो इकड़े ये जरूरत होती है ये कॉन्सेप्ट लो अंटे पी अने ये दी क्यू चेता कंपेयर चेया बढ़त होती है पी अने ये दी कंपेयर चेया बढ़त होती है देरी द्वारा क्यू तो वित्त रेफर क्यू अने ये दी इकड़ा आधार मो ऑलरेड सो इकड़ा मनमो अकॉर्डिंग Alright, so एक रेशियो लो मेरे ही कंक्लूड चाहिए चु डिनोमिनेटर लेदा हार्मोनी दी ऑलवेज हंड्रेड परसेंट का मेरे तीस को बच्चू अब तो मतलब ना एंड मोर अगर इपढ़े लागू ही टर्म रेशियो आने दी उचित दिखा बटी निष्पत्ति आने दी उचित दिखा बटी मानो वो फ्रैक्शन अंटे इंटो कोड़ा तिल्स कुन्ना असलो ये फ्रैक्शन अंटे बिन्ना मो निष्पत्ति की बिन्ना ने की और रेशियो की फ्रैक्शन की उन्नत तेड़ा ये इंटो तिल्स कुन्ना फॉर एग्जांपल ओके फादर उन्ना रू आने की इधरो सन्स उन्ना रू ये इधर ही संस मध्या ए रेशियो लो विभाजन चारों अंटे फाइव इस टू थ्री अंटे मोटम आस्तीलो रामो की आई दो पालु वस्ते सोमो की मोड पालु वस्तुंदी सो ये दी एंटी फ्रेंड्स ये दी फाइव इस टू थ्री यानी मानों चोड़ा गाने मानों क्लियर गा एवरी की एक्वो वस्तुंदो चपगल गुतनामो अंटे एंटी so, Nishpatthi, Leda Ratio, Anedhi, always refers to comparison between two quantities. Rendu Muttala Madhya, comparison ni suchis thondhi. Alright? Now, fraction ante yenti mari, or binnam ante yenti. Question ila adigar nankondi. 
రాముకి మొత్తం ఆస్తిలో ఎంత భాగం వచ్చింది రిపీటింగ్ అగైన్ రాముకి మొత్తం ఆస్తిలో ఎంత భాగం వచ్చింది ఫస్ట్ రాముకి ఎన్ని పాలు వచ్చింది ఆస్తిలో ఐదు పాలు వచ్చింది మొత్తం అంటే ఎంత ఐదు ప్లస్ మూడు ఇదే మొత్తం ఆస్తి అవునా ఐదు ప్లస్ మూడు నథింగ్ బట్ ఎనిమిది సో దీనిని మనము భిన్నం అంటాము ఫ్రాక్షన్ అంటాము సో ఐదు బై ఎనిమిదవ వంతు మనకి ఎవరికి వచ్చింది రాముకి వచ్చింది సో రేషియో అనేది కంపారిజన్కి సంబంధించింది భిన్నం అనేది ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక క్వాంటిటీ అనేది మొత్తంలో ఎంత భాగము అనే దాన్ని సూచిస్తుంది అగైన్ భిన్నంలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి క్రమభిన్నము అపక్రమ భిన్నము క్రమభిన్నము అంటే న్యూమరేటర్ అనేది లవము అనేది లెస్ దాన్ హారము ఉండాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ బై ఎయిట్ అనేది క్రమభిన్నం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇది అపక్రమ భిన్నం అవుతుంది ఇక్కడ లవము అనేది గ్రేటర్ దాన్ హారము ఆల్ రైట్ ఇంతే వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ బై ఇలెవెన్ అనేది ఒక రేషియో దీంట్లో ఏది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కమింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ పర్సెంటేజ్ డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉంటుందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇలెవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెకండ్ రేషియో చూడండి ఎయిట్ బై త్రీ మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటి డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో త్రీ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కొంతవరకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాము మీకు ఇంకా క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇది చూడండి బాటిల్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ బాటిల్ కెపాసిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ అనుకుంటే దాంట్లో కంప్లీట్గా వాటర్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ ఉంది సో ఇది బాటిల్ ఫుల్ సో ఇప్పుడు దీన్నే నేను మొత్తంగా భావిస్తే నేను ఏం రాయొచ్చు ఈ టోటల్ బాటిల్ కెపాసిటీ అంటే దీంట్లో ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా భావించవచ్చు నవ్ ఇప్పుడు ఈ బాటిల్లో నుంచి నేను రెండు వందల ఎంఎల్లో నేను బయటకి పారవేశాను ఓకే బయటికి పంపించాను సో రిమైనింగ్ వాటర్ క్వాంటిటీ మిగిలిన వాటర్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఇలా క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి ఓకే సో మిగిలిన వాటర్ అనేది మొత్తం వాటర్ క్వాంటిటీలో ఎంత శాతం అని అడిగాడు అనుకోండి శాతం విషయం పక్కన పెడితే సో మనం దేని కంపేర్ చేయాలి రిమైనింగ్ వాటర్ని యాక్చువల్గా ఇనిషియల్ కేసులో ఎంతైతే వాటర్ ఉందో దాంతో కంపేర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో మనము ఇందాక చెప్పిన రేషియో ఫామ్లో మనము దీన్ని కనుక మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అంటే రిమైనింగ్ వాటర్ క్వాంటిటీని మనం దీంతో పోల్చవలసి ఉంటుంది ఇనిషియల్ వాటర్ క్వాంటిటీతో పోల్చవలసి ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక రేషియో పర్సంటేజ్ విషయాన్ని ఇప్పటి వరకు అయితే పక్కన పెట్టేసేయండి నవ్వు సెకండ్ కేసు చూడండి ఇది బాటిల్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ కాదు ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది దీంట్లో ఇది సెకండ్ కేసు అండి ఇది ఫస్ట్ కేసు ఇది సెకండ్ కేసు దీంట్లో వాటర్ ఎంత ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది దీంట్లో నుంచి నేను వన్ ఫిఫ్టీ బయటకి పారవేశాను సో రిమైనింగ్ వాటర్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంటుంది అవునా సో ఇప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఇలా కనుక అడిగితే రిమైనింగ్ వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది టోటల్ వాటర్ క్వాంటిటీలో ఎంత శాతం అంటే ఇది టోటల్ వాటర్ క్వాంటిటీ సో ఇప్పుడు రేషియో ఏమవుతుంది రిమైనింగ్ వాటర్ క్వాంటిటీ వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ టోటల్ వాటర్ క్వాంటిటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ హండ్రెడ్ అర్థమవుతుందా సో ఈ టూ కేసెస్లో మీరు కంపారిజన్ ప్లీజ్ నోట్ క్లియర్లీ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఈ కేసులో డినామినేటర్ త్రీ హండ్రెడ్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ బాటిల్ ఫుల్ ఉందా కాదా అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంటే కాదు అర్థమవుతుందా అసలు దేన్ని మనం రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ కేసులో బాటిల్ ఫుల్ ఉంది ఈ కేసులో బాటిల్ ఫుల్ లేదు బట్ అయినా కానీ ఇక్కడ మూడు వందలు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో కన్క్లూడింగ్ అగైన్ ఏదైతే మనం రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటామో అది మాత్రమే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అది బాటిల్ ఫుల్ ఉందా కాదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం ఏదైతే ఫోకస్ చేస్తున్నామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో మ్యాక్సిమం మీకైతే క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము అదేంటి అ క్వాంటిటీ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ ఒక క్వాంటిటీని ఒక మొత్తాన్ని ఇంకొక మొత్తంలో ఒక పర్సంటేజ్గా మనము భావపరచడం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఎలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఫైవ్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ దీన్ని తెలుగులో కనుక మనం రిపీట్ చేస్తే ఐదు అనేది ఎనిమిదిలో ఎంత శాతం అం
ఏంటి ఏది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా తీసుకోవాలి అని దీంట్లో మొత్తం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఐదుని మనం ఎనిమిదితో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆబ్వియస్గా ఎనిమిది అనేది మొత్తం సో ఎనిమిది అనేది ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవునా మనము కనుక్కోవాల్సింది ఎనిమిదికి సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ కాదు ఏం కనుక్కోవాలి ఐదుకు సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ సో ఐదు అనేది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది ఎనిమిది అనేది వంద పర్సెంట్ అయినప్పుడు ఐదు అనేది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది అది మనం కనుక్కుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను రాసేప్పుడు ఈ మెథడ్లో నేను ఎలా రాస్తున్నాను ఏవైతే ఒకే కేటగిరీకి వస్తాయో అవి ఒకవైపుగా ఇక్కడ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడికి రైట్ సైడ్ వచ్చేవి మొత్తం కూడా పర్సెంటేజ్కి సంబంధించినవి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేవి కూడా పార్ట్స్కి సంబంధించినవి అలా ఏ కేటగిరీకి సంబంధించినవి అటువైపుగా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్వాంటిటీ ఏంటో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ టైం బియింగ్ నేను దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ క్వాంటిటీని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఐదుకు సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ని కనుక్కోవాలి సో దీనికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే అడ్డ గుణకారం చేస్తాము దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాము సో ఈ డయాగ్నల్స్ ఇలా మనం మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఏం రాస్తారు అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్ రైట్ నేను ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని రాయొచ్చు ఆల్ రైట్ సో ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత పర్సెంట్ అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ సెకండ్ వే మనం ఎలా థింక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ బేసిక్గా మనం థింక్ చేస్తే ఇక్కడ ఐదు అనేది ఎనిమిది చేత కంపేర్ చేయబడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ క్వాంటిటీస్ ఒకవేళ మనం రేషియో పరంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము ఐదు అనేది ఎనిమిది చేత కంపేర్ చేయబడుతుంది అనేదాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు ఐదు బై ఎనిమిది అని రాయొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఫైనల్ ఆన్సర్స్లో మనకి ఏముంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అంతే సో కన్క్లూజన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ రేషియోని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి ఆ తరువాత ఆ రేషియోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో మల్టిప్లై చేయండి దెన్ యూ విల్ గెట్ టు ది ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆల్ రైట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇప్పుడు దీన్ని మీరు మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ యూ విల్ గెట్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఎలా వస్తుంది ఎంత తొందరగా మనం దీన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయగలము ఆన్సర్కి రాబ రాగలము అనే దాని మీద మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము తర్వాత మాడ్యూల్స్లో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ ఓకే లెటస్ నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఇలస్ట్రేషన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నలిని ప్రిపేర్డ్ అ కేక్ అండ్ కట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎయిట్ ఈక్వల్ స్లైసెస్ ఇఫ్ షీ ఎయిట్ త్రీ స్లైసెస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ పిజ్జా డిడ్ షీ ఈట్ టోటల్గా నలిని ఒక కేక్ని రెడీ చేసి దాన్ని ఎనిమిది సమాన భాగాలుగా విభజించిందంట దాంట్లో తను ఎన్ని స్లైసెస్ తింది మూడు స్లైసెస్ తింది సో దాన్ని అంటే ఆ మూడు స్లైసెస్ని మనం పర్సెంటేజ్ రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది సమాన భాగాలు కలిపితే మనకి టోటల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్ పీసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే కదా టోటల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ ఎనిమిది పీసెస్ కలిపితే టోటల్ కేక్ అవుతుంది కాబట్టి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ మనకు కావాల్సింది ఈ పర్సెంటేజ్ కాదు తను తిన్నటువంటి మూడు భాగాలు అనేవి ఎంత పర్సెంట్ అవుతాయి సో త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పర్సెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ అండ్ త్రీ అనేది ఒకే కేటగిరీ కాబట్టి నేను లెఫ్ట్లో రాశాను ఇక్కడ వచ్చేవి రెండు కూడా పర్సెంటేజ్కి సంబంధించినవి నా వాట్ వీ నీ టు డూ ఇక్కడ దీని వాల్యూని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది వన్ మెథడ్ ఆఫ్ అరైవింగ్ ఎట్ ది ఆన్సర్ ఇంకో మెథడ్ ఏంటి డైరెక్ట్గా నేను చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు రేషియో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇక్కడ తను తిన్నటువంటి పార్ట్స్ అనేవి టోటల్ పార్ట్స్తో కంపేర్ చేయబడుతున్నాయి కాబట్టి రేషియో అనేది ఏమవుతుంది త్రీ ఈజ్ బీయింగ్ కంపేర్డ్ విత్ ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ అవుతుంది అవునా నవ్ మనకు కావాల్సింది పర్సెంటేజ్ తను ఏదైతే తిన్నదో దాని యొక్క పర్సెంటేజ్ కాబట్టి మనం అడిషనల్గా ఇంకా ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది వీ నీట్ టు మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైట్ సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా కాదా
పన్నెండు సమాన భాగాలుగా చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా తను దాంట్లో మూడు భాగాలను మాత్రమే తింటుంది వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ పిజ్జా డిడ్ షీ ఈట్ ఇప్పుడు తను ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ పిజ్జాని తినింది అది మనం కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టోటల్గా మనకి ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ స్లైసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ట్వెల్వ్ స్లైసెస్ నౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తనలో దానిలో తను ఎంత తినింది త్రీ పార్ట్స్ తినింది కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ అనేది ఎంత పర్సెంట్ అది మనం కనుక్కోవాలి సో దీన్ని ఎక్స్ అని అనుకుంటే బేసిక్ మెథడ్లో వెళ్తే కనుక ఆల్ రైట్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ వన్ బై ఫోర్ ఇట్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు రాయాలనుకుంటే ఫస్ట్ రేషియోని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి తను తిన్న పార్ట్స్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ బై ట్వెల్వ్ రేషియో వచ్చేసింది నవ్ వీ నీట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు పర్సెంటేజ్ కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో మల్టిప్లై చేయండి సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ కన్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక రేషియోను గనక మనం పర్సెంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆ రేషియోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అలాగే ఒక పర్సెంటేజ్ని మనం రేషియో లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఆ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ని మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో డివైడ్ చేయాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ అసలు పర్సెంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఇలస్ట్రేషన్ చూడండి ధనుష్ హ్యాజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విత్ హిమ్ శోభన్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ విత్ హిమ్ హూ హ్యాస్ మోర్ మనీ ధనుష్ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి శోభన్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్గా మీరు ఏం చెప్తారు శోభన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్తారు ఎలా కంపేర్ చేయగలుగుతున్నారు బికాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెన్సీ మెన్షన్ చేసింది సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఓన్లీ కాబట్టి రెడీగా మీరు కంపేర్ చేయగలుగుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనుష్ అనేవాడు సమ్ కరెన్సీ ఉంది ఐ డోంట్ నో వాట్ కరెన్సీ ఇట్ ఈస్ అది హండ్రెడ్ ఉంది సో శోభన్ అనేవాడి దగ్గర టూ హండ్రెడ్ కరెన్సీ ఉంది అది సమాధర్ కరెన్సీ వై సో ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉందంటే మీరు చెప్పగలరా చెప్పలేరు ఎందుకు అంటే అసలు వీటిని వీటి వాల్యూ ఎంత ఉందో మనకి తెలియదు సో మనం ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఉందో మనం చెప్పగలగాలి అంటే వీటిని సమ్ కామన్ కరెన్సీకి మనం కన్వర్ట్ చేయగలగాలి అంతేనా కామన్ కరెన్సీకి కన్వర్ట్ చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూపీస్ ఈ రెండింటిని కనుక నేను రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయగలిగితే అప్పుడు నేను రెండింటిని కంపేర్ చేయగలుగుతాను ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం ప్రణయ్ గాట్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఇన్ అండ్ ఎగ్జామ్ వినయ్ గాట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇన్ అండ్ ఎగ్జామ్ హూ ఈస్ ద బెటర్ పర్ఫార్మర్ ప్రణయ్కి ఎనభై మార్కులు వచ్చాయి ఒక ఎగ్జామ్లో వినయ్కి ఒక ఎగ్జామ్లో అరవై మార్కులు వచ్చాయి ఎవరు బెటర్ పర్ఫార్మర్ అంటే ఎలా చెప్తారు ఆబ్వియస్గా మీరేం చెప్తారు ఎయిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సిక్స్టీ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ప్రణయ్ బెటర్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్తారు బట్ ఈ కన్క్లూజన్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకు ప్రణయ్కి ఎనభై మార్కులు వచ్చాయి కరెక్టే బట్ టోటల్గా ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అది ఏం ఎగ్జామ్ అనేది మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే అసలు ఎయిటీని మనం దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నామో మనకి తెలియదు ఏ క్వాంటిటీతో కంపేర్ చేస్తున్నామో మనకి తెలియదు అంటే ఎయిటీ అనేది ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎంత వస్తుందో మనకి తెలియదు రిఫరెన్స్ వాల్యూ ఏంటో మనకి తెలియదు ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏంటో మనకి తెలియదు కాబట్టి మనము చెప్పలేము సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ వినయ్ కరెక్టే వినయ్కి అరవై మార్క్స్ వచ్చాయి బట్ ఎన్ని మార్కులకి అరవై మార్కులు వచ్చాయి అన్నది మనకి క్లారిటీ లేదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ అర్థమవుతుందా సో ఈ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేవి మనకి తెలిసినప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్ దీస్ టు క్వాంటిటీస్ నౌ మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇలస్ట్రేషన్ ఇంతకుముందు ఇలస్ట్రేషన్ జస్ట్ మాడిఫైడ్ వర్షన్ చూద్దాము ఇఫ్ ప్రణయ్ గాట్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఆన్ వన్ ట్వంటీ వినయ్ గాట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఆన్ ఎయిటీ హూ ఈజ్ ద బెటర్ పర్ఫార్మర్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇచ్చాడు వాళ్ళు రాసే ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంత టోటల్ మార్క్స్ ఎంత అనేది స్పెసిఫై చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కన్క్లూజన్కి రావచ్చా లేదా అనేది చూద్దాం ఓకే ప్రణయ్ని పీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను వీడికి ఎయిటీ వచ్చాయి ఆన్ వన్
సో ఆబ్వియస్గా వినయ్ అనేవాడు ఇక్కడ బెటర్ పర్ఫార్మర్ అవుతాడు మీ ప్రీవియస్ అజంప్షన్ ఏంటి ప్రణయ్ బెటర్ పర్ఫార్మర్ బట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మీ డెసిజన్ ఏమైంది రివర్స్ అయిపోయింది అవునా so that's how it is important the reference is important all right idi first method second method vachesi manam ela cheyochu ante cross multiplication tho cheyochu see friends here ikkada manaki em ichadu 80 by 120 and 60 by 80 ichadu idi pranay ki sambandhinchindi idi vinay ki sambandhinchindi now ipudu em cheyali ante cross multiplication cheyali so ikkada 80 into 80 on the left hand side ostundi ee mottham edaithe untundo adi pranay performance ni indicate chestundi vinay performance vachesi 60 into 120 ఆల్ రైట్ సో ఆబ్వియస్గా మీరు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏం రియలైజ్ అవుతారు ఈ క్వాంటిటీ అనేది పెద్దది అని రియలైజ్ అవుతారు కాబట్టి వినయ్ ఈజ్ ద బెటర్ పర్ఫార్మర్ ఇది సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ రెండు డినామినేటర్స్ని ఒక కామన్ వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేయడం ఎలాగైతే నేను ప్రీవియస్ మాడ్యూల్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అన్ఈక్వల్ కరెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు సమ్ కామన్ కరెన్సీకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అలాగే అన్ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్స్ ఉన్నప్పుడు సమ్ కామన్ డినామినేటర్కి మనం ఈక్వల్ చేయాలి దానిని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను రెండు డినామినేటర్స్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కి ఈక్వల్ చేయబోతున్నాను కామన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పుడు అది ఎలాగో చూద్దాం ఆల్ రైట్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనము రేషియో రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎయిటీ బై వన్ ట్వంటీ కరెస్పాండ్స్ టు ప్రణయ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సిక్స్టీ బై ఎయిటీ కరెస్పాండ్స్ టు వినయ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డినామినేటర్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కి ఈక్వేట్ చేయాలి సో ఈ కేసులో చూస్తే ప్రణయ్ కేసులో చూస్తే వన్ ట్వంటీ అనేది డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇదే రిఫరెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది బట్ నాకు కావాల్సింది వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఈక్వివాలెంట్ కాదు న్యూమరేటర్లో అంటే వాడికి ఎన్ని అయితే మార్క్స్ వచ్చాయో దాని యొక్క పర్సెంటేజ్ ఈక్వివాలెంట్ సో ఎయిటీ మార్క్స్ అనేవి చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవి సేమ్ కేటగిరీ మార్క్స్కి సంబంధించినవి ఇది ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ కీప్ దిస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇక్కడ మీరు మల్టిప్లై చేయొచ్చు దట్స్ వన్ థింగ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడే మీరు క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి అనేది నేను ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఇక్కడ మీకు ఎలా ఇక్కడిక్కడే క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఎక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నేను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయబోతున్నాను డైరెక్ట్గా సో ఏవైతే ఒకటే వైపు ఉంటాయో క్వాంటిటీస్ వాటిని నేను డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు సో వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ అనేవి రెండు ఒకే వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తాను జీరో విత్ జీరో నా ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ అండ్ ఫోర్ టూ టైమ్స్ అవునా అండ్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒకటే ఈక్వల్ టు సింబల్కి ఏవైతే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయో అవి నేను డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ అయితే ఇక్కడ చూడండి త్రీ అండ్ హండ్రెడ్ అనేవి ఒకే ఈక్వల్ టు సింబుల్కి ఇరువైపులా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దెమ్ అవుట్ బట్ ఇక్కడ ఇవి క్యాన్సిల్ అయ్యే క్వాంటిటీస్ కాదు ఆల్రెడీ ఒకవేళ క్యాన్సిల్ అవుతే మీరు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నా ఇప్పుడు వీటిని మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ దిస్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై 3 అవుతుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఇది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్రణయ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నా వినయ్స్ కేస్ చూద్దాము ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎయిటీ ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నవ్ వీ వాంట్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వాలెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ దీన్ని నేను వై అనుకుంటున్నాను నాకు తెలీదు యూ కెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై క్రాస్ మల్టిప్లై అయినా చేయొచ్చు లేదా నేను ఈ మెథడ్లో క్యాన్సిలేషన్ అయినా చేయొచ్చు ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ కూడా ఒకే వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ అవుట్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ నవ్ ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ కూడా ఈక్వల్కు ఇరువైపులా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ని కూడా నేను డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫోర్ వన్ టైమ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ నవ్ రిమైనింగ్ క్వాంటిటీస్ని నేను క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది వై ఇంటూ వన్ ఈజ్ వై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అర్థమవుతుందా సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది వినయ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ ఇట్లల్లో ఏది ఎక్కువగా ఉంది ఆబ్వియస్గా వై ఈజ్ గ్రేటర్ స
పర్ఫార్మెన్స్ యొక్క అనాలిసిస్కి వాడతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్లో ఇరవై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇరవై మందికి వేరు వేరు సబ్జెక్టులో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అని అంటే క్యాండిడేట్ ఏకి ముప్పై వచ్చాయి డెబ్బైకి క్యాండిడేట్ బికి నలభై వచ్చాయి అరవైకి క్యాండిడేట్ సికి ఎనభై వచ్చాయి నూట ఇరవైకి ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే వీ కాంట్ అనలైజ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ అలా కాకుండా క్యాండిడేట్ ఏకి ఒక సబ్జెక్ట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది క్యాండిడేట్ బికి మరొక సబ్జెక్ట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఒకటికి ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇలా అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఎవ్రీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ కాబట్టి మనకు కంపారిజన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి మనకి ఈ పర్సెంటేజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది ఈ మాడ్యూల్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్లో పర్సెంటేజ్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి మనకి తెలియవలసిన ఒక సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే